എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം പേജിലെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് അവിടെ അഞ്ച് കേസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് ടൈം ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ കേസിലെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കണക്കുകളിലെ പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കണം തുകയും കാലാവധിയും അതുപോലെ പലിശയും തന്നിട്ടുണ്ട് പലിശ നിരക്കാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈം വൺ ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തുക അഞ്ഞൂറ് രൂപ കാലാവധി ഒരു വർഷം പലിശ മുപ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ നിരക്കാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു വർഷത്തേന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി മുപ്പത് രൂപ ദെൻ നമ്മളിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കണം ഇവിടെ അഞ്ഞൂറിനെ നൂറാക്കണം അഞ്ഞൂറിനെ എങ്ങനെയാണ് നൂറാക്കുന്നത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്കിൽ മുപ്പതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റുപ്പീസ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ആറ് രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം എത്രയാണ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉത്തരവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് തുക ഒരു വർഷത്തേനാണ് കാലാവധി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തേന് പലിശ ലഭിക്കുക നമുക്ക് അവിടുത്തെ പലിശ നിരക്കാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത് രൂപ എങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശയാണ് അഞ്ഞൂറിനെ എങ്ങനെ നൂറാക്കാം ആ അഞ്ഞൂറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നൂറായി അങ്കിൽ മുപ്പത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പലിശ മുപ്പതാണ് മുപ്പതിനെയും എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പലിശയുടെ നിരക്ക് എഴുതാം എത്രയാണ് ആറ് ശതമാനം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടൈം ഫോർ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർ മന്ത്സിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കണക്കാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നാല് മാസത്തേനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് രൂപ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ദെൻ ഫോർ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഫോർ മന്ത്സ് എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും തൗസൻഡിന് ഫോർ മന്ത്സിന് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡിനെ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടെൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റുപ്പീസ് അതായത് നാല് മാസത്തേന് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഫോർട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ നാല് മാസത്തേന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ വൺ ഇയറിലേക്ക് മാറ്റണം വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ഫോർ മന്ത്സിനെ എങ്ങനെ വൺ ഇയർ ആക്കാം ആ ഫോർ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഫോർ മന്തിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് മാറും വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഫോറിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് എന്തും ചെയ്തോണം ഫോർ റുപ്പീസിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വൺ ഇയർ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും സോ വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എഴുതാം എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ്
ഇനി നാല് മാസം ലഭിക്കുന്ന പലിശ നമുക്കറിയാം നാല് രൂപയാണ് ഈ നാല് മാസത്തെ എങ്ങനെ ഒരു വർഷമാക്കാം ആ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഒരു വർഷം അപ്പോൾ നാല് മാസം ഗുണം മൂന്ന് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമായി അപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി അപ്പോൾ നാല് മാസം ഗുണം മൂന്ന് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നാല് മാസത്തെ പലിശ നാല് രൂപയെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് രൂപ ഗുണം മൂന്ന് അപ്പോൾ എത്രയായി പന്ത്രണ്ട് രൂപ അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് രൂപ പലിശ കിട്ടും എങ്കിൽ പലിശ നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം തേർഡ് വൺ എമൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ടു മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടു നമുക്ക് നോക്കാം ടു മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപ അടുത്തത് എന്താ ടു മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിനെ നൂറാക്കി മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറിനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടി നൂറ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും സോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റുപ്പി ഇനി എന്താണ് വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ രണ്ട് മാസത്തെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം വൺ ഇയർ ആക്കി മാറ്റണം ഇനി ടു മന്തിനെ ട്വൽവ് മന്ത് ആക്കി മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്യണം ടുവിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഇയർ ആയി അതേ സമയം എന്തും ചെയ്തണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റുപ്പി ഇൻറ്റു സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റുപ്പീസ് എങ്കിൽ ദയർ ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് തുക കാലാവധി രണ്ട് മാസം പലിശ രണ്ട് രൂപ നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപ ഇനി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം ലഭിക്കുന്ന പലിശ കണ്ടെത്തണം ഇരുന്നൂറ് രൂപ എങ്ങനെ നൂറാക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ പലിശയും എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗിക്കണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം ലഭിക്കുന്ന പലിശ സമം രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് സമം ഒരു രൂപയാണ് ഇനി എന്താ ആ ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ കണ്ടെത്തണം രണ്ട് മാസത്തെ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു വർഷമാക്കണം പന്ത്രണ്ട് മാസമാക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതേസമയം ആ ലഭിക്കുന്ന പലിശയും ആറ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം അതായത് ഒരു രൂപയെയും ആറ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ ഗുണം ആറ് സമം ആറ് രൂപ എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എഴുതാം എത്രയാണ് ആറ് ശതമാനം ഫോർത്ത് വൺ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ത്രീ പൈസയാണ് മൂന്ന് പൈസയാണ് റുപ്പീസ് അല്ല പൈസയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ടു ആണ് ഒരു മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പൈസ മൂന്ന് പൈസയാണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ വൺ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് എത്രയാണ് ഒരു മന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം അതായത് ടു റുപ്പീസിനെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആക്കി മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് ടു റുപ്പീസിനെ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയി എങ്കിൽ ത്രീ പൈസയെയും എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ വൺ മന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ വൺ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പൈസ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പൈസ ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റി പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേന് നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്തണം ആ വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു മാസത്തേനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരു വർഷത്തെ
അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ലഭിക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഗുണം അൻപത് മൂന്ന് പൈസ ഗുണം അൻപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റൻപത് പൈസ എന്ന് ലഭിക്കും നൂറ്റമ്പത് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര രൂപയാണ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ കണ്ടെത്താം ആ ഒരു മാസം ലഭിക്കുന്ന പലിശ ഒന്നര രൂപയാണ് എങ്കിൽ ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസം ലഭിക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര ഗുണം പന്ത്രണ്ട് സമം പതിനെട്ട് രൂപ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം പതിനെട്ട് ശതമാനം അവസാന ചോദ്യം എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടൈം ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിന് ലഭിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിൽ വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടു ഇയറിനെ വൺ ഇയർ ആക്കാൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്ര കിട്ടി അതിൻ്റെ ഹാഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് എങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്രയാണ് അതായത് അയ്യായിരത്തിന് നൂറ് രൂപയാക്കി മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനെയും ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ആണ് എങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എഴുതാം എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അവസാന ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്രയായിരിക്കും അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ കണ്ടെത്തണം അയ്യായിരം രൂപയെ നൂറ് രൂപയാക്കി മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്യണം അൻപത് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം അതേസമയം ആ പലിശ ലഭിക്കുന്ന അറുന്നൂറ് രൂപയും എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗിക്കണം അമ്പത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗിക്കണം അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് ഭാഗം അൻപത് എന്ന് എഴുതാം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അടുത്ത പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി